。来吧，新玩具，今天我们来玩藏玩阁原创的这款三变机甲猎影。盒子外包装挺大的，拿起来非常的重，而且这个风会画的相当有感觉。制品方面，全彩印刷、中英文双语的说明书有这么厚一大本，也确实，毕竟这一次是一个三变的机甲，而且这个变形过程相当的复杂。老实说，光看这个说明书，其实还是有一点懵的啊。结合一些个人的理解，一会儿咱们细致的来展示。人物卡方面，上边有三个形态的照片展示，但它是一种很厚的纸板卡。另外，本次的预定特点哇，很重的东西原来主要是它呀，上边烫金文字的盒子，三枚纪念金币，上边有不同造型的三个刻画，背后这里是一些合作的授权 logo。配件内容有两组导弹架，在飞机形态和飞豹形态下可以挂在翅膀下方进行搭载。两块硕大的地台，中间可以拼接在一起，并且前方这里是有一个抽屉的，里边可以收纳那些配件。从里面抠出支架，安插上以后，也可以进行飞机形态下的搭载。车型的包装，我们来看这一次的完成效果哇，相当的不错呀，各种细节的还原度都是很高的，而且车身上的这个漆面效果、刹车灯以及广汽传祺的 logo， 还有后边的铭文。侧面的车门把手、倒车镜、橡胶的轮胎、轮毂刻画非常漂亮，轮纹这里也有细节的展示，并且前轮这里因为变形的需要，甚至可以升高，把这块抬起来。车头的刻画也是非常漂亮的，涂装的细节分色，包括进气格栅里边一格格的感觉。大灯用透明零件压进去的，很好看。包括里边的轮廓造型，上了一层银漆底子，映射出来的大灯非常的有感觉。然后我们来进行这一款非常复杂的一个变形过程。其实无论是说明书还是官方的变形指示视频，好像都挺迷糊的啊。咱们一点一点的来看。首先第一步，我个人建议先把轮子折开一点点角度，抠着车顶的两片零件，上方的这一块往下压，这里边有两个挂钩，整体的脱开。然后现在车就有一个炸散的感觉啊，顺着这一片斜着板件。把它抠开，旋转一百八十度，我们挪到这一侧来。接着，在这一块翅膀的下方，这里有一个连接的插扣，顺着这里打开，折起来，把这一块全部腾开，顺着后方的卡槽左右掰一下，拉松，然后根部这里有一个 Z 字的双关节，把它提开。这个时候其实已经把车顶这一块联系的卡子解锁开了，我们就可以把这一块分离出来，一层一层的来变。尾巴这个部分整体的拉出来 ，Z 字折叠，拉到头，尖的部分再往出滑一截。尾部变形，注意侧面这里的板件上有一个扣子，把这里解锁开，然后一层一层的全部卸开扣子，把它拉出来。延展到最大幅度，前方爪子的部位，把这块扭开，旋转一百八十度，这一节翻折过来，把这里边的扣子全部对准，一百八十度扭到这一侧，然后注意后车门把手的根部这里有一个搭在一起的扣子，我们把它卸开，解锁开之后，双关节就可以拉出来了。接着把这个边缘往下扣，顺着这边的插点结合住。后轮的上方这里有一个转轴关节，旋转一百八十度拧过来，那一条后腿整体的变完就有了。腿部和尾巴解放出来之后，我们把这块板再整体的拉出来，顺着里边的关节把这里头全部叠进去。根部这里有一个双关节的处理。缩一下，放好，然后完全的把它夹起来，翻到上方，很多的夹层，这里边的暗扣插入之后，这边翻折出来还有一个卡子，再进行锁定，把这一块记得勾住。前半个的变形，我们先把翅膀往前折，腾开一些角度，抠开进气格栅的下方，双关节折叠，先把它摊平，在这一块侧面的大灯，连同这一块的罩子下方这里。下方这里有一个倒钩
和前方的车门这里有连接。我们把这里先卸松一点点，接着往上撬这个边缘，在根部这里连接着一个暗扣，只要拆开这个扣子和侧面钩子的维度咬合，就可以把这一块装甲卸松掉了，完全的打开。然后两个车门先腾开一些角度，拨开里边连接的扣点。这一块整体的往前翻折，大掀盖给它掀出来，里边就收纳着前肢了。我们把下方的扣点连接的地方打开，然后根据根部这里有一个双短的弯节，搓一下，立出来的。好，接着我们腾一些空间，往前折它。翻到肚子下方来看，这个时候翅膀根部连接的这个黑色的方框位置，就可以九十度的往上翘了。目的是为了连接着车门下方根部这里的合金转轴。我们把它拉开，腾出来空间。接着上方这里的小三角区立起来，这一块装甲双折叠打开它，拉松。然后整体的立起来，机头在不阻挡的情况下旋转一百八十度，再放回来。然后我们来变这块车门和腹部翅膀的处理啊，这一块变形有一点绕，先把这一块阻挡的小车窗折进去，往内伸一伸，打到侧面来，注意看这个根部有一个板子，打开，接着把这一块转轴立到上方。旋转这块根部的关节，让车门插到这个缝隙里面去，全部让进去之后，连同这一块板子和车门进行同时的压合，让它卡在边缘，车门包成这个样子，同时这个轴旋转了九十度顺下来，接着来扭翅膀的角度，现在已经折上来了，我们把这一块九十度打横。根部这里有一个双关节，往下搓，同时把这夹角立起来，然后再顺着这个双关节往前贴，这块板拉下来，根据根部的这个双关节往内收，让翅膀变成它的后背部位，这块角折下来。好的，两面整理一下，现在我们整个的腹部堆叠起来，后背整理好，我们开始前肢。一百八十度双关节挪开，刚才阻碍的地方，完全的翻转过来，左右立起来，然后打开前方的这一块，注意根部这里有一个下托的拐弯关节，完全的先拉出来，拧一下角度，把这一面带有甲片的放在前方。关节顺出来，下方的这一段按形状拼齐，脚踝打出来，转到正确的角度上。主要也是调整这个轮子的造型啊，把这里完全的往上提，这个拐弯的关节尽量的往前折，换一个位置，然后双关节把这一块甲放下来。其实这一块的变形。没有什么限位的地方，也没有卡点啊，就是里边双段的关节这一块的双段关节，你摆成差不多斜着一点的角度，就好看了。我们来看头部这一块的变形，先把脖子根部的关节拉长，这一块翻折起来，揪着起落架的根部，把上牙膛和下牙膛分离出来，翻转，拧个一百八十度。这是它的下颌骨，然后把这个起落架往内折，整体插到它的脑门里边去，顺着这个关节往下压，整体的起落架和盖板就变成了它的上牙膛，嘴巴张开，完美的隐藏起来，哎，就很厉害。然后我们来看这一块变形也挺绕的，整个一 P 二把它拉开，根部这里有一个滑道，拉长。然后顺着这里下方这里还有一段转轴
我们把它拉过来，这里的双关节左右夹一下，然后把脑袋放过来，拧个180度，注意这里还有两个小耳朵，把它从里边掏出来，然后上下这两片进行夹合，难点来了。我们要利用到这块面板左右两个扣子，搭在这两片缝隙里边，把这儿夹住，来回的调一调，好，嵌在一起，形成了它的脖子部分。继续来炸开肩膀，刚才我们转完了机头，把这块再放回去回归，这两片小三角区放下来，前方的进气格栅。Z 字折叠，注意这块面板和里边的灰色零件两个扣点插齐，这一块放平，让车头中间的位置回归车型的状态，顺着这里的双关节往下折叠，然后再根据腹部下方这一块双关节往出伸，这里的扣点和喉结部位挂钩锁住。那么好，这一通折腾啊，终于把这个车型变到了兽型。这过程感觉怎么样？还是挺复杂的吧？其实我觉得也还算好理解啊。就是如果说对于复杂设计的变形玩具来说，你可以把它拆分成几块来处理啊。这个只不过拆的多一点，头部和前机盖一部分，身体躯干一部分，两个前肢、两个后肢以及后腰、后屁股这一块，大致分为七个部分吧。所以，你分块来解决，可能看着还好一些啊。处理完的这个兽型，我觉得整体的一个质感，包括它的一些曲线了、身材的比例方面，做的还是不错的。但也因为身体是用板件堆叠起来的，所以从侧面看，这里有一些漏光的地方。四肢的可动关节可以说都相当丰富了，但头部这里因为脖子完全锁定住了，嘴巴是可以张开的，而且里边有不错的牙齿和细节刻画。后背这一块的造型也能符合动物的一种曲线感觉。后肢关节也有着相当丰富的可动位点，尾巴也有多段关节保持着不错的可动。但裆部这里搭拉着一大坨飞机的尾翼变成的零件，着实显得有一些壮观了呀。腰部左右其实是可以拧的，上下也有一定的幅度。但是这款兽型身上一些地方缺卡位，垫位和卡扣的地方做的很少，所以兽型拿起来其实会有一些松松散散的感觉。而这一款也有一个隐藏的模式啊，我们可以把肩胛的这一块拉开。里边的这个小三角区域，连同根部这里，整体的拉伸立起来，夹角的缝隙调整好，前方的一家立好，就可以掏出导弹，挂载到，我们就得到了一个带着翅膀的飞豹模式。可是翅膀展开以后，后背这里就会显得更空了。也是背后有了这么大的一块空间之后，你可以把一小比例的玩具放上去，当成坐骑。而且这玩意儿的后背还挺平整的，站上去以后你就可以预报飞行，唰！哎呀，这个感觉，赛博坦神功爆！然后我们开始进入最复杂的飞机形态变形。首先，脖子这一块拆开，下方的这个扣点解松，然后把这一片整个的撬出来。注意根部的双关节，我们要进行一个折叠，这块还挺紧的，夹成这样的一个角度，然后根据这里的双关节往内收，夹起来它，这一块折，再折，完全的缩起来。头部先放成这个样子备用，我们拉开它，先来偏合机翼的部分，双关节往内收，插住，这一片翻过来锁死，横开这里所有的空间，我们把这个盖子左右打开，里边的插扣，接着把肚子这里整体的180度进行翻转。
机头这一块挪上来，边缘的两个小三角摊平，肚子里边现在这个框子左右抠着边缘打出来，让翅膀立上去，主要也是解锁开中间的这一块位置，然后。车头的进气格栅，我们双关节把它拉开、折平，这一片整体放下来，往下扣，把这两片反包上来，用金属件的边缘卡住车顶的这个夹角，这一片再往内收。根部这个双关节继续拉过来，贴平，九十度放下来。另外的一边，注意看这个地方，双九十度，再一个双九十度，贴下来它。上边处理差不多，我们把腰部拧个一百八十度，翻到这面来。注意肚子下方的卡扣。把这个地方打松掉，拆开，然后在翅膀还没有归位之前，顺着这个凹槽把腿翻到这面来，继续拆开尾巴下方的这一块面板，这里的双关节就可以把引擎先拼出来，垂直尾翼，这块小面板立起来。然后根部这儿有一个滑道，往上推，推到头。另外的一边同样的操作，拼合过来，垂直尾翼立起来，这一块九十度折叠，小板子拼到头，推上去。这个时候注意有三处的结合位点，对准这三个卡槽，下方这里捏齐了，先把这里进行一个固定。这一面锁住之后，后边的整块板件就不会乱动了。然后引擎的部位旋转一下，扭正。后肢这个地方的变形是有点麻烦的，因为你在这个过程中就要考虑到你的起落架是否要放出来了。变成飞机的情况下，想要再翻折起落架，需要把这条腿再拆碎一遍，就显得很麻烦了。所以，我们一边收一边不收啊。如果说你收起起落架的状态呢，你只要往这边折一下就好了。但是，我们现在需要把它伸出来，拆开盖子，从这里边顶出起落架，根部都是合金的关节和轴，打松掉，然后把这个扣点打开，拉直。里边的这一段关节 Z 字填到这空间里锁死，接着把外侧的面板再次扣合，爪子这样放吧，收纳到一个最小的幅度，然后把这块立正。车尾灯这块的面板下方这里有一个转轴，我们把它拧开。稍微的调整一下，大概其变成这个样子啊，因为最后我们在密合的上边还得调整了，差不多就是这样的感觉。现在来结合尾巴，把尾巴缩短，然后就顺着这些关节往里堆叠折就行了，找到扣眼儿，把它锁上。最后这块板 Z 字折叠完全贴好，把里边的扣子找准了，插上，腿先放下来，主要是在。里边这里的一个扣子，暗处这里插上，然后尾巴翻上来，利用这两边的挂钩把它锁进去。好了，现在我们的飞机差不多有样了。注意后边这块水平尾翼，打开扣子，一百八十度翻转下来，水平尾翼和大腿根上有一个结合位点，我们先把这里定一下，然后顺着拼图往里收纳机翼。侧面这里有一个插扣，把这里先拼上。前方这里是一个燕尾的卡榫，放上去咬钩，拉下来锁住。机头部位打开这一块，双关节往侧面拉
里边的鼻尖翻折出来。同样，这一块在变形过程中要首先处理这个起落架的位置，把这一节整体的拉出来，一百八十度旋转一下，下巴颏子继续的套到上方这个空间里面去。耳朵，折进去。最关键也是最复杂的，最后肌腹部的密合。首先我们要检查几个点。这两片板件翻过来之后，刚才我们折下去的这俩角，为了不刮损到，放平了。现在要把它立起来。然后兽头根部脖子下方的这一片板，一定要插到这两个棍子的下方。塞进这个缝隙里，把它压扁。但这一块过的时候就要小心倒角的部位，机头密合好。哎，准备工作就绪。前肢这一块的变形，打开这块合金板，往前折叠，合金板往内收，把这里扣上，再把这一块顺着这个 Z 字关节。捋平了，这个爪子放过来，爪头旋转一下吧。我们尽量贴到一个最小的幅度，然后顺着这个关节把它拉开，轮子尽量的往这个方向，也就是靠居中的位置推，推到根部这一块包过来。最难的过程开始，顺着这一块的关节双段。先往里搓，然后九十度拐下来，拐成这个幅度往下拉，让过这个边缘。注意看，这里有两个扣子啊，一个横着，一个斜着的，对应的是这里边的一个暗处的卡位。所以你在这里找位置，全凭手感，就挪吧。这一块在结合的时候，没有任何的捷径可言。纯粹只能凭你的手感和经验，把它全部的扣到位，还得把卡扣必须得摆到严丝合缝，不然的话，牵一发动全身，前方这里的斜方向差点，这里是够不到的。好的，经过最后一波阶段性的调整之后，我们把轮子扎到位，这一块前边车头的半个带打灯的位置往下扣，注意里边的卡点，夹合过来。包成飞机腹部这一块流线型的曲线过渡，哇！最后进行最终的细节整理。我的天哪，在一番折腾之下，近乎挑战级的难度啊，终于也是把这架飞机变形完成了。可以看到，飞机的样式做出来的效果还是非常不错的，很漂亮。前方的驾驶舱这一块也可以抠开，里边也有座位的刻画。说实话，变完形以后，这架飞机从上方来看的完成度还是非常高的。毕竟拿到军工版权吧，它的还原度自然是没有问题。但飞机的变形玩具，尤其三变，从下方看机腹这里。就显得有一点乱了，不过整体的这个厚度还是完全可以接受的。汽车部位的零件也全部都收纳到了底盘的下方，所以在正面这里几乎是看不太出来它是一个汽车变成的飞机。再加上这款本身来说是一个三变的设计，它还要兼顾到一个猎豹的形态，所以这个过程真的是太复杂了。确实，许久没有挑战过这么高难度的一个变形玩具啊。那总结来说吧，我对这款的评价，三个形态其实做的都是可圈可点的，但这个变形的难度堪称史诗级，过程堪称挑战级。如果你对变形玩具没有一些把玩经验的话，是基本驾驭不了它的。再加上说明书和之前的视频演示，其实都是比较笼统的，也确实啊，这块的零件转换，包括它的一些结合位点。许多转轴，它不是说定到那个位置，变到那个角度以后，你往上扣找扣子就好了。
，它是需要你来回的调整关节的一个方向，去对准那个扣子斜着插进去。所以这一块其实无论是讲述还是演示，都是挺难理解的一个过程。归根结底，还是源自于这个设计师恐怖的脑洞。能把这么多零件攒起来变飞机、变汽车，还变一豹子，想想也挺厉害的。但也从另一个侧面证明了藏完阁这家的代工工艺是真的牛逼。这么多的零件，精度是完全没有问题的，而且料子做工真的很好。我来回折腾了几遍啊，其实有一些时候。在刚一开始摸索的阶段，都是偏暴力，或者说有一些地方你别不过去了，就得用点韧性。但这一款不论是做工还是用料，都完全经得住我来回的折腾。起码这个质量是值得信赖的。但是这个变形过程中的体验，这种设计理念怎么形容呢？我给大家举例说明吧。其实，我个人有一项隐藏的超能力，大家并不知道。就是通过我把玩摸索这个玩具的过程，我能了解到设计师在设计这款作品时候的一种心情状态。哎，你看这个超能力就很厉害啊！说人话就是摸着玩具能体会到设计师的想法和当时的心境。对于这款作品，在设计它的过程中是一种很不开心的状态，甚至还有点想唱歌。就那首歌怎么唱来着？来不及，来不及，你藏笑着哭泣。来不及，来不及，你颤抖的手臂。啊，就这种感觉。我感觉他是为了完成一个任务，但是是被逼着完成的。虽然说这个设计师很有能力，但是体验下来，他把玩的程度并不友好。虽然做工很牛逼，三形态设计都很牛逼，但最终呢，你只能把它当成一个挑战的项目来玩。甚至说，当你变形把玩过一次之后，你都不敢再去碰它。你能体会到这个设计师在。创作这款产品的时候，他很用心思的在画这三个形态，很用心思的在去理解这三个形态的零件怎样拆分、怎样重组、怎样去把它变形出来。但是在上手体验把玩的过程中，因为太多的条条框框所束缚啊，这就像是一个在写命题作文的小学生。你把这个命题的框架已经完全把它套牢了，写死了。你再用各种华丽的语言、词藻、形容、拟人这些，包括各种各样的写法，你再怎么把这篇文章写出来，呈现给大家看的时候，大家也都会觉得，这个框子把这个孩子束缚的太严重了，逼得太紧了。所以，最终这款产品呈现出来的就是设计师不开心的、很艰难的把它创作了出来。代工厂需要大量的零件住宿，大量的组装人工，还要求极高的品控，把这款玩具呈现出来。而这款产品最终拿到玩家手上的时候，玩家需要大量的时间、大量的经验以及大量的关节调整，最后把它密合成某一个形态。甚至再也不想去变它第二次的时候，这款作品是不是被太多的条条框框束缚的太严重了？我想过，本身来说，一个变形玩具的乐趣就是在你手上反复的体验、反复的把玩。我也想过，现在有很多的战师派与把玩派之分，他们想要一个形态摆在那里，非常的漂亮，收藏，仅此而已。但如何能把握到其中刚刚好的那个度、那个点？其实，对于变形金刚设计来说啊，有的时候还很好妥协，毕竟它是一个动画的角色。但对于现实中有的这两个载具形态，一个飞机拿到了授权，还原度起码你要做到八到九成以上；汽车形态拿到了授权，而且是它的主打形态，所以还原度要做到更高。两个这么高要求的还原度框架框下来之后。你还要兼顾一个猎豹的形态，想一想这其中的过程也是非常的恐怖的。所以这一款猎影的产品，我说它从各个方面展现出来的素质都是非常高级的。三形态的造型、做工的素质，都是一个遥不可及的高度。
它高到什么距离？高到了让普通玩家望而却步，望而生畏。所以这款产品，我觉得大部分玩家对它的态度都是一种仰望感，而不会想着上手去把玩。但你说它哪里不好吗？你甚至在各个方面来说都很难挑出它的毛病。做工、质量、造型、涂装，包括很多的细节，都已经设计师做到绵绵俱到了。最终只剩下一点，它不好玩。那么得嘞，这款藏玩格的猎影就是这样了。也可以预定为本年度变形难度最高的产品，同时也是一款素质非常棒的作品了。